dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, selamat datang di Green Talk bersama Irma Uta Barat. Ini adalah penampilan perdana kita. Green Talk adalah program yang mengendorse green lifestyle. Kita akan mengajak Anda untuk lebih concern dengan gaya hidup yang ramah lingkungan dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bagaimana menghemat energi, bahan bakar, listrik, dan kita menggunakan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Green Talk juga akan menyajikan diskusi terkait isu lingkungan seperti pemanasan global, perubahan iklim maupun isu sosial yang terkait. Pemirsa, di episode perdana ini kita telah mengundang tamu yang istimewa, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Sudirman Said. Kenapa kita mengundang beliau? Karena kalau kita berbicara mengenai Go Green, kita perlu tahu sudah sejauh mana pencapaian dan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Yang saya dengar, pemerintah tengah gencar mendorong percepatan energi bersih dan berkelanjutan. Segencar apa programnya? Kita langsung saja menanyakan kepada Pak Sudirman Said. Selamat malam, Bapak. Selamat apa malam. kabar? Selamat malam, Pak Irma. Selamat ya. lagi. Pemirsa, sebelum kita mulai dialog, mari kita simak paket berikut ini. Cadangan energi fosil yang kian menipis menuntut upaya pengembangan sumber energi alternatif, utamanya energi bersih. Percepatan pengembangan energi bersih mendesak dilakukan. Mengingat Indonesia menargetkan penggunaan energi bersih hingga 23 persen dari bauran energi nasional di tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia memerlukan lompatan 17 persen dari penggunaan energi bersih saat ini. Dana yang diperlukan untuk investasi setidaknya 1.300 hingga 1.600 triliun rupiah. Percepatan pengembangan energi bersih sudah menjadi keniscayaan. Energi bersih merupakan energi masa depan seiring dengan borosnya dan akan habisnya energi fosil. Sebagai gambaran, dalam 10 tahun terakhir pemerintah membelanjakan 2.600 triliun rupiah untuk subsidi energi fosil. Indonesia memiliki potensi energi bersih yang sangat besar. Matahari, arus bawah laut, angin, panas bumi, hidrogen, dan masih banyak lainnya. Untuk mengolahnya, selain dana, diperlukan teknologi mutakhir di sektor energi non-fosil. Penguasaan teknologi menjadi penting, demi tercapainya efisiensi atau penghematan. Untuk itu, Indonesia tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan negara lain. Pak Menteri, ini pertanyaan pertama adalah mungkin bagaimana kita jelaskan kepada pemirsa perbedaan antara uh, energi, energi bersih energi dan energi yang terbarukan. terbarukan. Ya. Jadi energi bersih itu energi yang mengelolanya, mengekstraknya, kemudian menggunakannya itu tidak menimbulkan kerusakan lingkungan ya. yang yang apa namanya masif gitu. Oh. Jadi sebagai contoh itu gas itu walaupun fosil tapi termasuk dalam kategori energi yeah. bersih. Nah, yang kita barukan adalah sumber-sumber energi yang ketika diekstrak, digunakan itu masih terus bisa diperbarui. Dan contohnya kalau kita punya itu sebetulnya dari mulai tenaga angin, mm. tenaga air, air, matahari, geothermal, kemudian juga e, bio. Itu kan hal-hal yang Begitu kita bangun, sumbernya kan terus-menerus ya, ada terbarukan. Ya, terbarukan. Jadi tidak tidak ya, ada ya. batasan. Dan by definition, secara definisi itu energi bersih lebih luas daripada terbarukan. Uhum. Dan dan kita sebetulnya negara yang sangat kaya, sebagai negara tropis, sangat kaya dengan potensi energi terbarukan. Betul. Yang Matahari ini, yang sepanjang musim. Hampir ini. sepanjang tahun, ya. kemudian air di mana-mana, sungai di mana-mana. Angin juga cukup baik. Kemudian kalau kita bicara tanaman itu sesuatu yang ya. bisa kita bangun di mana-mana. Betul. Dan kita tadi Bapak bilang 7 persen ya. Hmm. Sebetulnya kita punya target 25 persen kalau nggak salah ya Pak ya. 10 tahun akan datang. Ya. 2025. Betul. Ya, itu kira-kira menurut Bapak? <laughs> itu tertulis ya. dalam Ken Kebijakan ya. Energi Nasional. PP nomor 79 tahun 2014 hmm. kalau nggak salah. Dan sesuatu yang memang mau tidak mau mesti dilaksanakan. Nah, kemudian orang bicara apakah bisa? Ya, kita berusaha terus dan uhum. dan memerlukan satu lompatan yang menjadi kombinasi antara empat hal. Satu, kita mesti bikin terobosan kebijakan. Yeah. Bagaimana caranya memberi insentif kepada 
developer kepada orang-orang pelaku usaha yang fokus pada energi terbarukan. Hmm. Mulai dari tarif, kemudahan izin, kemudahan fasilitas fiskal. Perpajakan, fiskal. Ya. Itu uh, sedang terus kita benahi. Hmm. Yang kedua adalah lompatan dari sisi teknologi. Maka itu hmm. kemarin kita punya forum di Bali, maksudnya adalah Teknologi kan mahal, dan bagaimanapun yeah. hanya dimiliki oleh negara-negara yang sudah lebih maju, mm-hmm. yang kebetulan memang fosilnya tidak punya atau disimpan, kemudian mereka memilih ini kita baru karena dengan forum di Bali itu, ya, kita ingin exchange, dan, dan saya kira hasilnya sangat baik karena mereka siap untuk memberikan satu apa namanya kontribusi, mm. bagaimana cara transfer mencapai. teknologi Betul. gitu maksudnya Betul. ya Pak. Yeah. Nah yang ketiga terobosan dari keuangan karena selama ini lembaga-lembaga keuangan kelihatannya belum cukup memahami bahwa ini investasi yang aman hmm. yang juga prospektif karena arah pembangunan energi kita ke arah energi kita barukan. Yang keempat tentu saja sumber daya manusia ya. karena ekspor kita masih kurang karena itu bahkan kita sekarang sedang melakukan searching global talent anak-anak ya. muda Indonesia yang di mana-mana yang bekerja di bidang energi terbarukan kita akan undang untuk mempercepat. Jadi bangunan. Bapak bikin kayak talent scouting gitu ya? Kita ya. sedang lakukan ya. itu. Ya. Lalu upaya apa saja selain itu yang sudah dilakukan oleh Bapak? Ketika saya masuk SDM saya mengatakan ini energi baru terbarukan dan konservasi itu seperti lampiran dalam buku, jadi mm-hmm. di disentuhnya ketika sempat gitu ya. Ada endum seperti itu ya, ya. Dan dan saya mengatakan kita harus harus ubah menjadi chapter utama, harus mainstreamkan, harus jadikan harus yeah. utama. Dan karena itu sekarang uh, semua polisi harus mengarah pada bagaimana yeah. caranya mempercepat mm-hmm. energi terbarukan. Jadi dibalik ya pak ya. Kalau Betul. orang bilang energi uh, baru terbarukan itu yeah. adalah alternatif energi itu salah ya. Kita tidak ingin itu menyebut sebagai alternatif, ya. harus menjadi yang utama. utama yang energi utama. utama. Kira-kira kendala utamanya itu menurut Bapak apa dalam pengembangan ya. uh, energi baru terbarukan di negeri ini? Ini situasi harga minyak yang rendah akan menjadi uh, jebakan kalau tidak hati-hati. Hmm. Karena orang selalu membandingkan mahal nih, energi baru terbarukan. Hmm. Tetapi saya mengatakan, pertama harga minyak rendah itu tidak akan selamanya. Ya, kalau titik terlalu tajam hmm. pasti akan ada ribonya itu. Hmm. Yang kedua uh, tetap saja semurah apapun akan habis dan definisi kedaulatan energi adalah kalau kita bisa mencukupi dari tanah sendiri hmm. dan potensi yang paling baik ya ini itu baru karena yang yang kedua adalah kendalanya kan selama ini tadi dijadikan chapter tambahan. Jadi begitu kita mau mendorong mainstream itu reaksi dari stakeholders masih belum mm-hmm. belum cukup membantu karena itu memang kita kepingin menggerakkan yeah. uh, seluruh potensi dan saya kira uh, berpindah dari fosil ke energi terbarukan itu harus menjadi satu movement. Betul. Pemirsa kita akan jeda sebentar dan kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana.